ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது நவரசம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா கொத்து சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது நான் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருந்த சப்பாத்தியை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வசக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தில் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அது சீக்கிரம் வதங்கிடும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம இதை வசக்கிக்கலாம் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்ருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இதையும் போட்டு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா நம்ம இதையும் வசக்கிக்கலாம் பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி அப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இந்த கரம் மசாலாவை இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் போட்டு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வசிக்கலாம் பாருங்கள் கலர் நல்லா மாறுது உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த டைமில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அப்புறமா நான் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய தக்காளியை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வசக்கிக்கலாம் ரொம்ப கொலைய வேண்டாம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இதை நம்ம இப்படி கா லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் அதை ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வதக்கினதுக்கு அப்புறமா அதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேபேஜ் இந்த முட்டைக்கோசியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா தின்னாக கட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப கொலைய குக் பண்ண வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகணும் இதையும் மறுபடியும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கடைசியாக நான் வந்து ஸ்லைஸ் கொடை மிளகாவை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கொடை மிளகாவை கடைசியில் சேர்த்தா போதும் இதுவும் ரொம்ப வேக வேண்டாம் பாருங்கள் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குது நம்ம கடைசியாக தான் உப்பு சேர்க்கணும் இல்லைன்னா கேபேஜ்லேருந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது அதனால் நான் கடைசியில் தான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷு அப்புறமா நான் வந்து சப்பாத்தியாக இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இந்த மசாலா கூட போட்டு இப்போ நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் சப்பாத்தி மீதி வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மசாலா சப்பாத்தியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இனி நம்ம ஆஃப் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி இலை கூட போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போடலை நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் 
கொத்து சப்பாத்தி இஸ் ரெடி இதே இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் நல்லா சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை அதில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்